আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন 24 টেলিভিশনের রাতের সংবাদে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি মিতু চক্রবর্তী রায় এবং আমি বেবি আজিজ চলুন সংবাদের শুরুতেই জেনে নেই শিরোনামগুলো নতুন যুদ্ধে জড়াতে নয় সিরিয়ার সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে দেশwidetilde হামলা চালানো হয়েছে বলছেন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি সিরিয়ায় রাসায়নিক হামলার পর শরণার্থী শিবিরে বাড়ছে মানুষের সংখ্যা হামলার ভয়াবহতায় এখনো আতঙ্কে মানুষ James Comey বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের টুইট যুদ্ধ ঘৃণ্য স্বল্পজ্ঞানী এবং অবিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি হিলারির জনপ্রিয়তা বাড়াতেই তার ইমেল কেলেঙ্কারির পুনঃ তদন্তের নির্দেশ দেন জেমস কমি স্যান্ডার্সের মন্তব্য তীব্র তুষার ঝড়ে মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে মারা গেছে অন্তত তিনজন আর কানসাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক স্থাপনা এছাড়া আজকের ফিচার রিপোর্টের মধ্যে আছে বস্টন হামলায় আহত দম্পতির পাশে রেসকিউ নামের কুকুর কুকুরের সাথে সম্পর্ক নিয়ে বই লিখেছেন তারা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে রয়েছে মেগা ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ব্রোকারেজ শীর্ষ সংবাদ নতুন কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার জন্য নয় সিরিয়ার সাধারণ মানুষের উপর রাসায়নিক ব্যবহারের জবাব দিতেই দেশটিতে হামলা চালানো হয়েছে রোববার সিবিএস নিউজের ফেস দ্য নেশন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন জাতিসংঘে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি তিনি আরও বলেন প্রেসিডেন্ট আসাদকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে আলোচনায় বসার জন্য আসাদ কোনো যোগ্য ব্যক্তি নন বলেও মন্তব্য করেন হ্যালি আসাদ সরকারকে সমর্থনের জন্য রাশিয়া ও ইরানকেও সতর্ক করেছেন তিনি নিকি হ্যালি আরও জানান সোমবারই शुक्रवार हमला चलायरिका फ्रांस और ब्रिटेन राशियार सतर्कता देर पर सरियार तीन स्थापन एक क्षेपणास्त्र छोड़ा জাতিসংঘে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি বলেছেন এই হামলা নতুন কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নয় বরং নিরীহ মানুষকে হত্যা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জবাব হিসেবে করা হয়েছে But our goal was not to start war and our goal was not to kill people. Our goal was to send a very strong message to Assad and his friends that we are not going to watch them continue to use chemical weapons on their people. তিনি জানান এর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য আসাদ বাহিনীকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে thing that we hope Assad got the message on is the international community will not allow chemical weapons to come back into our everyday life and the fact that he was making this more normal and that Russia was covering it up. CBS নিউজের ফেজ দা নেশন অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের জবাবে হ্যালি বলেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কোনো আলোচনা নয় কারণ আসাদ আলোচনার যোগ্যই নন No, and we would never want to have direct talks with Syria at this point. They're not worthy of talks with the United States. They have done nothing but brutalize their people and destroy their land all in the name of power. And so our goal is that yes, we will be at the talks um, as we have been related to the Geneva process. The United States is always there and will continue to be there. কিন্তু রাশিয়া এবং ইরান যদি সিরিয়াকে সমর্থন দিয়ে যায় তাহলে কিভাবে দেশটিকে দমানো যাবে এমন প্রশ্নে নিকি হেলি বলেন তাদেরকেও উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে Sanctions will be coming down. Uh, Secretary Mnuchin will be announcing those on Monday if he hasn't already. And they will go directly to any sort of companies that were dealing with equipment related to Assad and chemical weapons use. And so I think everyone is going to feel it at this point. I think everyone knows that we sent a strong message and our hope is that they listen to it. She said, Shombar, no tun kore rashi ar birudhe nisha dhagga ashche bole janan tini. That we're taking now, we wanted their uh, friends, Iran and Russia, to know that we met business and that they were going to be feeling the pain from this as well amon poristhitite abaro jodi rasayanik byaboharer ghotona ghote tahole proyojoniyo byabosthane ar kotha janalen tini shamim al amin tbn24 new york সিরিয়ায় রাসায়নিক হামলার পর শরণার্থী শিবিরে বাড়ছে বাড়তে শুরু করেছে মানুষের সংখ্যা আক্রান্ত মানুষ হামলার ঘটনা স্মরণ করে এখনও আঁতকে উঠছে শিশু ও নারীদের মধ্যে এ নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ কাজ করছে আলেপোর আলবোল শরণার্থী শিবিরে মানুষের সাথে কথা বলেছে সিএনএন তারা জানিয়েছে হামলায় স্বজন এবং সম্পদ হারা মানুষের আহাজারিতে এখন ভারী সেখানকার পরিবেশ 
সরকার বিরোধী জাইশ আল ইসলাম ও আহরার আল শাম এবং আইএসআইএস দমনের নামে অভিযোগ ওঠে সিরিয়ায় আসাদ বাহিনী রাসায়নিক হামলা চালায় এতে সতেরোশো মানুষ মারা যান বলে খবর প্রকাশ করে বিভিন্ন গণমাধ্যম তবে সরকার বলছে রাসায়নিক বোমা হামলার খবরটি বানোয়াট জবাবে আমেরিকা তাদের মিত্রদের নিয়ে সেখানে সরকারি বাহিনী দমনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে এতেও সাধারণ মানুষ পড়েন মহাবিপত্তিতে এই হামলার প্রায় সপ্তাহ খানেক পর সেখানকার বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে এখন সব হারা মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়েছে এই ব্যক্তি দেখাচ্ছিলেন কেমন বিদঘুটে দুর্গন্ধ তার ব্যাকপ্যাক থেকে বের হচ্ছে সেদিনের হামলার সময় দুমাজুড়ে এর চেয়েও বেশি উৎকট গন্ধ না সইতে পেরে অনেকেই মারা যান এই ব্যাগ ডুমার সাত বছর বয়সী এই দুই যমজ বোন মালাজ এবং মেলাসের তারাও বলছে কতটা ভয়ঙ্কর ছিল সেই দিনটি তাদের মা জানাচ্ছিলেন কিভাবে তিনি দুই সন্তান নিয়ে প্রাণে বেঁচেছিলেন কোন রকম প্রাণ বাঁচিয়ে এই পরিবারটি সেদিন ডুমা থেকে পালিয়ে এই শরণার্থী শিবিরে এসেছে ওই ঘটনায় এই পরিবারের কর্তা মারা গেছেন কিভাবে আগামী দিনগুলি কাটবে এই দুশ্চিন্তায় এখন বিভোর এই নারী আলেপ্পোর বিভিন্ন হাসপাতালেও এখন মানুষের উপচে পড়া ভিড় স্বজন হারা এখানকার মানুষ এখনো জানেন না হামলার পর তাদের পরিবারের কে বেঁচে আছেন অথবা কে তাদের ছেড়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে আটষট্টি বছর বয়সী এই নারী কয়েকদিন হয়েছে আলবোল শরণার্থী শিবিরে এসেছেন তিনি জানান তার জীবনে এরকম ভয়াবহ ঘটনা আর কখনোই তিনি দেখেননি তার কাছে অনেক সম্পদ ছিল কিন্তু এখন বেঁচে থাকাটাই যেন তার কাছে সবচেয়ে বড় অমূল্য সম্পদ তবে এসব শরণার্থীদের এখন একটাই দাবি তাদের দেশে যেন বন্ধ হোক সব ধরনের হামলা ফিরে আসুক শান্তি ইমদাদুল্লাহ বাবু টিভি এন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর দ্বিতীয়বারের মতো সিরিয়ায় সামরিক হামলা করার নির্দেশ দেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সিরিয়ার নাগরিকদের উপর আসাদ বাহিনীর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রতিবাদে এই হামলা চালায় আমেরিকা সহ তিনটি দেশ পেন্টাগানের দাবি হামলায় দেশটির অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে ফলে সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্র গবেষণা কয়েক বছরের জন্য থেমে যাবে তবে সিরিয়া কর্তৃপক্ষ বলছে ধ্বংস হওয়া স্থাপনাগুলো রাসায়নিক অস্ত্র গবেষণা কেন্দ্র নয় সেগুলো ওষুধ গবেষণাগার ছিল সিরিয়ার রাসায়নিক স্থাপনায় ত্রিদেশীয় হামলার একটি লক্ষ্যবস্তু এটি শনিবার বিকেলেও এখান থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে হামলায় অংশ নেওয়া সেনারা বলছে দামেস্কের এই বারজাহ কমপ্লেক্স রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের গবেষণা উন্নয়ন ও উৎপাদন কেন্দ্র ছিল এখানেই বিজ্ঞানী সাইদের কার্যালয় ছিল আটত্রিশ বছর যাবৎ তিনি এখানেই কর্মরত আছেন আজ এই জায়গাটির এমন অবস্থা দেখে তিনি কেঁদেই ফেলেছেন কারণ তার সারা জীবনের পরিশ্রম ধ্বংস হয়ে গেছে সাইদ বলছেন এখানে কোনো রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি হতো না রাসায়নিক নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা এটি পরিদর্শনে এসেছিল এবং নেতিবাচক কিছুই পায়নি এখানে তবুও সিরিয়ানদের ওষুধের এই গবেষণাগারটি এখন শুধুই ধ্বংসস্তূপ সাইদ এই ধ্বংসী স্তূপের মাঝে দেখাচ্ছেন তিনি এখানে এই অ্যান্টিভেনম নিয়েই গবেষণা করতেন কিন্তু পেন্টাগনের দাবি এই স্থাপনা ধ্বংসের কারণে রাসায়নিক অস্ত্র গবেষণা কয়েক বছরের জন্য থেমে যাবে সিরিয়ার ফয়সল সিদ্দিকি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক এফবিআইয়ের সাবেক ডিরেক্টর জেমস কোমির বইকে কেন্দ্র করে তার উপর ব্যাপক চটেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রোববার তাকে নিয়ে বেশ কয়েকটি টুইট করেছেন তিনি টুইটের ভাষাগুলো এমন যেন কোমির বিরুদ্ধে রীতিমতো বাক্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট বিশেষ করে বইটি নিয়ে গণমাধ্যমে দেয়া কোমির সাক্ষাৎকারের পর ট্রাম্প কোমিকে ঘৃণ্য স্বল্পজ্ঞানী এবং অবিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেছেন 
ট্রুথ লাইস অ্যান্ড লিডারশিপ বইতে জেমস কমি ডোনাল্ড ট্রাম্প কেমন মানুষ তার আচরণ এবং চাহিদাগুলো কেমন এসব নিয়ে বেশ খোলামেলাভাবে লেখালেখি করেছেন এমনকি বইতে ট্রাম্পকে তিনি মিথ্যুক অনৈতিক অহংকারী এবং অসত্যের পূজারী বলে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প তার কাছে মাফিয়া ডনের মতো বিভিন্ন বিষয়ে আনুগত্য আশা করতেন বলেও বইতে লিখেছেন কমি শুধু তাই নয় নির্বাচনে রাশিয়ার সম্পৃক্ততা ও দু সালে দেশটিতে বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় গিয়ে ট্রাম্প যে যৌনকর্মীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করেছিলেন এসব নিয়েও বইতে তথ্য দিয়েছেন কমি এখানেই শেষ নয় বই প্রকাশের পর শুক্রবার স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোতে সাক্ষাৎকারও দেন কমি সেখানে আবার তিনি এসব বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনাও করেন এসব শুনে এখন তার উপর ব্যাপকভাবে খেপে আছেন ট্রাম্প যা রোববার প্রেসিডেন্টের করা টুইটগুলির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে দু হাজার ষোলো সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় রাশিয়ার সম্পৃক্ততা নিয়ে কমি বইতে লিখেছেন দু হাজার সতেরো সালের ছয় জানুয়ারি জেমস কমি প্রথমবারের মতো ট্রাম্প টাওয়ারে তার সাথে দেখা করতে যান সেখানে তিনি অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সাথে নির্বাচনে রাশিয়ার সম্পৃক্ততা নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলেন এ সময় ট্রাম্প তাদের ওই বৈঠকে নিশ্চিত করতে বলেন যে নির্বাচনে রাশিয়ার কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না এর প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প রোববার বিকেলে করা টুইটে কমিকে একজন ঘৃণ্য ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেছেন এই টুইটে দশ মিনিট না পেরোতেই আরেকটি টুইট করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রশ্ন তুলে তিনি লেখেন কমি বইটিতে শ্রেণীবদ্ধ যে তথ্যগুলো লিখেছেন তার সত্যতা কি দশ মিনিট পরে আবারও একটি টুইটে ট্রাম্প লেখেন কমি দায়িত্বে থাকাকালীন বিল এবং লিঞ্চের পরিকল্পনার পেছনে তথ্যের ব্যাপারে অ্যাটর্নি জেনারেলকে বাসের নিচে ধাক্কা দিয়েছিলেন এমনভাবে নানা ঘটনায় ট্রাম্প কমির সমালোচনা করতে ছয়টি টুইট করেন সোয়া এক ঘন্টা পর তার সব শেষ টুইটে ট্রাম্প কমির বুদ্ধিমত্তা এবং দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাকে ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট এফবিআইয়ের ডিরেক্টর বলে মন্তব্য করে ক্ষান্ত হন হিলারির জনপ্রিয়তা বাড়াতে শেষ মুহূর্তে তার ইমেল কেলেঙ্কারির বিষয়টি পুনঃ তদন্তের নির্দেশ দেন সাবেক এবিআই ডিরেক্টর জেমস কমি রোববার এবিসি নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি সারা স্যান্ডার্স হাকাবি কমির লেখা বইতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্পর্কিত বক্তব্যের জন্য তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন তিনি স্যান্ডার্স আরও দাবি করেন কমিকে বরখাস্ত করার বিষয়ে দ্বিদলীয় ঐক্যমত ছিল সাবেক এফবিআই ডিরেক্টর জেমস কমির আ হায়ার লয়ালটি বইটিকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে নতুন তোলপার বইতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নিয়ে করা বিভিন্ন মন্তব্যে পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সেই সাথে প্রেসিডেন্টও চড়াও হয়েছেন সাবেক এফবিআই ডিরেক্টরের উপর একের পর এক এমন করা প্রতিক্রিয়ার পর প্রেসিডেন্ট কি তাহলে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে জেমস কমির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেবেন এবিসি নিউজকে এমন প্রশ্নের উত্তর দিলেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি সারা স্যান্ডার্স জেমস কমিকে মিথ্যাবাদী উল্লেখ করে সারা স্যান্ডার্স বলেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি নির্বাচনের আগ মুহূর্তে হিলারির ইমেল কেলেঙ্কারির পুনর্তদন্তের ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি দাবি করেন কমিকে বরখাস্ত করার বিষয়ে দ্বিদলীয় ঐক্যমত্ত ছিল সেই সাথে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনজীবী মাইকেল কোহেনের বিষয়ে তদন্ত নিয়ে হোয়াইট হাউস চিন্তিত নয় বলে জানান তিনি 
I'm not aware of any plans to make those movements. Look, the president has been extremely cooperative, as have a number of members of the administration. Everything that's been asked of us, we've provided, uh, and we're continuing to be cooperative. But we do have some real concerns with some of the activities and some of the scope that the investigation has gone. ADK ABC News Air Ekti Jori Bolche, President Erche, James Komir Boktobo, Onik Beshi Bishas Jogo, Jekane Botri Shatang Shomanush, President Kebishas Koren, Shekane Komir Upur Astharaksen, Desher. 48 শতাংশ মানুষ হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি অবশ্য এই পরিসংখ্যান মানতেই রাজি নন দিস প্রেসিডেন্ট উইল বি জাজড অন প্রবাবলি টু বিগ থিংস দি ইকোনমি এন্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি টু থিংস উই ফিল ভেরি কনফিডেন্ট দিস প্রেসিডেন্ট হ্যাজ বিন এ স্ট্রং লিডার অন এন্ড সার্টেন শামিম আল আমিন টিবিএন 24 নিউ ইয়র্ক তীব্র তুষার ঝড়ের কবলে আমেরিকার মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে মারা গেছে অন্তত তিন জন শনিবারের প্রচণ্ড ঝড়ে আরকানসাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক স্থাপনা তুষার চাদরে ঢেকে গেছে উত্তরের পুরো সমতল এলাকা একই সঙ্গে ভেঙে পড়েছে এই অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে এই পরিস্থিতি থাকতে পারে সপ্তাহ জুড়েই অন্যদিকে ওকলাহামার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দাবানলের দাপটে নিরাপদে সরে যেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে শনিবার প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে আমেরিকার মধ্য পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে কমপক্ষে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে তুষারের চাদরে ঢেকে আছে সম্পূর্ণ উত্তরের সমতল এলাকা একই সঙ্গে ভেঙে পড়েছে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা লুজিয়ানায় আরবির উপর গাছ পড়ায় দুই বছরের এক শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে আর উইসকনসিনে এক নারী এবং নেব্রাস্কায় একজন ট্রাক চালক দুর্ঘটনায় পড়ে নিহত হয়েছেন এই পরিস্থিতি সপ্তাহ জুড়েই এমনটি থাকবে জানানো হয়েছে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে শনিবারের প্রচণ্ড ঝড়ে আরকানসাসের এই অঞ্চলে অনেক গাছ উপরে গেছে ট্যামি ব্যারেলি পুরোটা সময় তার বোন এবং কুকুরটার নিরাপত্তা নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন এখন এগুলো পরিষ্কারের সময় কাউন্টি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ঝড়ে একশো ষাটটি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দক্ষিণ পূর্বে সারা দিনই ঝড়ের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে এদিকে ওকলাহামার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হচ্ছে এই দাবানলের কারণে যা এরই মধ্যে এক অগ্নি নির্বাপন কর্মীর মৃত্যুর কারণ হয়েছে অন্যদিকে আরকানসাসের ট্যামি জানেন তার ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি মেরামতে সপ্তাহ খানেক লেগে যেতে পারে তবু সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় তার কণ্ঠে বারবার জনবল ছাটাইয়ের প্রতিবাদে কলোরাডোর দ্য ডেনভার পোস্টের সাংবাদিকরা নিজেদের পত্রিকাতে সম্পাদকীয় লিখেছেন এতে তারা বলেছেন বাজেট কমিয়ে দিয়ে মালিক পক্ষ ভালো সাংবাদিকতা ধ্বংস করছেন তাদের এমন প্রকাশ্য বিদ্রোহের পর ওই স্টেটের একটি সিভিক গ্রুপ দশ মিলিয়ন ডলারের পত্রিকাটি কিনে নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন না বা প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখছেন না তাদের বিরুদ্ধে এমন প্রকাশ্য অবস্থান নিয়েছেন তারা তিনি মনে করেন মালিকদের বিরুদ্ধে এমন অবস্থান নেয়ার সামর্থ্য তাদের থাকা উচিত এবং সেটাই করছেন তারা What was the post at its peak in terms of reporters and editors? How many? Yeah, when I started here, there were like more than 300. গত রোববার প্রকাশিত ওই সম্পাদকীয়তে প্লানকেট সহ একদল সাংবাদিক বারবার জনবল ছাটাইয়ের জন্য পত্রিকাটির মালিক কোম্পানি এলডেন গ্লোবাল ক্যাপিটালের সমালোচনা করছেন এর ফলে ডেনভারের দেড়শ বছর পুরানো পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করে দেন তারা মিডিয়া স্থানীয় এবং জাতীয় গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞের বরাত দিয়ে প্লানকেট জানান এলডেন এই পত্রিকা থেকে বিশ শতাংশের মতো লাভ করছে সেজন্যই তারা এমন সম্পাদকীয় লিখতে বাধ্য হয়েছেন পাঠকরাও যাতে জানতে পারেন আর্থিক সংকটের কারণে ছাটাই হচ্ছে না এর পেছনে অন্য কারণ আছে আক্রমণাত্মক সম্পাদকীয়টাতে দুই হাজার তেরো সালে পত্রিকাটি পুলিশজাত পুরস্কার পাওয়ার পর থেকে যারা ছাটাই হয়েছেন বা স্বেচ্ছায় চলে গেছেন তাদের ছবিও ছাপানো হয়েছে এ বিষয়ে ছাপানো বিভিন্ন আর্টিকেল অনুযায়ী পত্রিকার প্রচার সংখ্যা প্রায় ষাট ভাগ কমে গেছে এর জন্য একটি আর্টিকেলে মালিকদের শুকুনি পুঁজিবাদিতাকে দায়ী করা হয়েছে ডেনভার পোস্টের সাবেক ফটোগ্রাফার জন লেবা জানান যে বৈঠকে ত্রিশ জনকে ছাটাইয়ের ঘোষণা দেয়া হয় তখন পিনপতন নিরবতা 
নেমে আসে ওই সময় তরুণ রিপোর্টার এবং এডিটররা কাঁদছিলেন কারণ তারা বুঝতে পারছিলেন না কি ঘটতে যাচ্ছে লেইবার কাছে ডেনভার পোস্টে ছিল সাংবাদিকতা করার একমাত্র জায়গা ১৯ বছর বয়সে ফটো ল্যাবে পেশা শুরু করেন তিনি এরপর তিন দশক স্পোর্টস ফটোগ্রাফার হিসেবে পত্রিকার জন্য স্মরণীয় অনেক মুহূর্তের ছবি তোলেন তিনি গত সোমবার ছিল তার শেষ কর্মদিবস লেইবা মনে করেন পত্রিকাটি অনেকের ভালোবাসা ও সমর্থন হারাতে যাচ্ছে তিনি জানান তার ছবি পছন্দ করেন এমন সবাই তাকে ফোন করে বলছেন তারা আর এই পত্রিকা কিনবেন না ডিজিটাল ফার্স্ট মিডিয়ার মালিকানায় আছে সাতানব্বইটি পত্রিকা এলডেন গ্লোবাল ক্যাপিটাল ফার্স্ট মিডিয়ার প্রাইমারি ইকুইটি হোল্ডার নিউজ গিল্ড ইউনিয়নের মতে তাদের কিছু পত্রিকায় সত্তর শতাংশের বেশি জনবল কমে গেছে সাম্প্রতিক এক মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে এলডেন শত শত মিলিয়ন ডলারের অব্যবস্থাপনা করেছে প্লানকেট আশা করছেন নাগরিক সমাজ ও তাদের নেতারা শহরের প্রধান পত্রিকাটি বাঁচাতে এগিয়ে আসবেন যেসব পাঠক তাদের সমর্থন করছেন তাদের লেখা চিঠিগুলো এই সপ্তাহে ছাপানোর পরিকল্পনা করছেন তিনি একইভাবে ছাপা হবে সমালোচকদের কথাও যেমন একজন লিখেছেন ডেনভার পোস্ট যেমন বীজ বুনেছে তেমনি ফল পাচ্ছে সম্পাদকীয় দাম্ভিকতা ও বামপক্ষপাতের কারণে পত্রিকাটির এই দশা বলে মন্তব্য করছেন ওই পাঠক তবে প্লানকেট বলছেন বড় একটি বার্তা কক্ষ যা কিছু ভালো করতে পারেন এবং গণমাধ্যম হিসেবে ওয়াচডগের যে ভূমিকা তার সবই করছেন তারা ক্ষমতার বিরুদ্ধে অকপটে সত্য বলেন কণ্ঠহীনদের কণ্ঠ দেন সমাজে নানাভাবে প্রভাব ফেলেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়কে তাদের লক্ষ্য পূরণ ও মূল্যবোধ রক্ষায় সহায়তা করেন এসব কাজ করতে না পারলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে ডেনভার পোস্টের সংকট নিয়ে এলডেন গ্লোবাল ক্যাপিটাল কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি জান্নাতুল মুন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক এখন দেখবেন কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিসের সৌজন্যে নিউ ইয়র্ক মিনিটস নিউ ইয়র্কের কিছু টুকরো খবর বেড়েছে গাড়ির চাকা চুরির ঘটনা একের পর এক দামি ও বিলাসবহুল সব গাড়ির চাকা চুরির ঘটনায় স্থানীয়দের মাঝে দেখা দিয়েছে আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা এদিকে চাকা চুরি চক্রটি আটকের অভিযানের পাশাপাশি এই বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ কর্মকর্তা বলছেন পুরাতন নয় চুরি হচ্ছে নতুন গাড়ির চাকা হন্ডা অ্যাক্রোস অ্যাকোরা এমডিক্স এবং টয়টা ক্যামরির মতো জনপ্রিয় গাড়ি চক্রটির প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে has been voted North American Car of the Year at the Detroit Auto Show back in January. And it's very sleek looking. It's got some highly stylized wheels. পুলিশের বিভিন্ন সূত্র বলছে একা নয় চাকা চুরির এই চক্রটি সঙ্গবদ্ধ ভাবে কাজ করছে একটি গাড়ির চাকা খুলতে তাদের সময় লাগছে এক মিনিটেরও কম তালা ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরনের চুরি রোধ করা সম্ভব কিন্তু সবসময় তা ব্যবহার করা কষ্ট সময় সাপেক্ষ হয় অনেকেই তা এড়িয়ে চলছেন সঙ্গবদ্ধ চোর দলটি ধরতে অভিযানে নেমেছে পুলিশ সাগর হোসাইন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক সংবাদের সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নেয় এরপর যেসব খবর থাকছে তার মধ্যে আছে হত্যাচেষ্টার পাঁচ বছর আগে রাশিয়ার নজরদারিতে ছিলেন সাবেক রুশ গুপ্তচর স্ক্রিপল ও তার মেয়ে দাবি ব্রিটেনের কোটা সংস্কার আন্দোলনের নামে সহিংসতার প্রতিবাদে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের গণজামায়াত তিরিশে এপ্রিল মহাসমাবেশ স্বাগত জানাচ্ছি সংবাদে এবারে রয়েছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের খবর 
চৌঠা মার্চ ব্রিটেনের সলসবেরিতে রাশিয়ার সাবেক ডাবল এজেন্ট সার্গে ক্রিস ক্রিপল ও তার মেয়ে ইউলিয়াস ক্রিপলকে নার্ভ এজেন্ট ব্যবহার করে হত্যার চেষ্টা চালানো হয় এর দায়ভার রাশিয়ার ওপর বর্তালেও তা অস্বীকার করে রুশ সরকার শুক্রবার এক লিখিত বিবৃতিতে ব্রিটেনের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার মার্ক সোডিউল দাবি করেন ওই দুজনের ওপর পাঁচ বছর ধরে নজরদারি করেছে রাশিয়া নেটোর সেক্রেটারি জেনারেল জেনস টলেনবার্গের কাছে শুক্রবার চিঠি দিয়েছেন ব্রিটেনের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার মার্ক সেডউইল এতে তিনি উল্লেখ করেন রাশিয়ার সাবেক ডাবল এজেন্ট ৬৬ বছর বয়সী সার্গে স্ক্রিপল ও তার মেয়ে তেত্রিশ বছর বয়সী ইউলিয়ান স্ক্রিপলকে হত্যার চেষ্টার আগে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে নজরদারিতে রেখেছে রাশিয়া তাদের হামলার পেছনে রাশিয়ার যোগসূত্র থাকার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে মনে করেন সেডউইল রাশিয়ার গুপ্তচর হয়েও ব্রিটেনকে তথ্য সরবরাহ করতেন তারা সেডউইল জানান দু সাল থেকে ইউলিয়াস ক্রিপালের ইমেল অ্যাকাউন্টের ওপর নজর রেখেছিল রাশিয়ার সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা জিআরইউ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ব্রিটেনে কর্মরত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ইয়াতভেঙ্কো চৌঠা মার্চ সার্গি ও ইউলিয়াস ক্রিপালকে ব্রিটেনের ফলসবেরিতে নার্ভ এজেন্ট হামলায় হত্যা চেষ্টা চালানো হয় পার্কে বেঞ্চ থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাদের ইউলিয়া অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেও সার্গেই এখনও চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন এই হত্যা চেষ্টার জন্য রাশিয়াকে অভিযুক্ত করেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী থেরিজামে কিন্তু এই দায়ভার অস্বীকার করেছে রুশ সরকার তবে বিশেষজ্ঞদের মতে এ ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতে সব ধরনের সরবরাহ রাশিয়ার রয়েছে অনেক কৌশলে ও নির্ভুলভাবে এটি বানানো প্রত্যাবাসনে মিয়ানমার প্রস্তুত নয় জাতিসংঘের এমন হুঁশিয়ারের মধ্যেই একটি রোহিঙ্গা মুসলিম পরিবার রাখাইনে ফিরে গেছে এক বিবৃতিতে মিয়ানমার সরকার জানায় তুমরুর জিরো পয়েন্টে আশ্রয় নেওয়া পাঁচ সদস্যের পরিবারটি শনিবার রাখাইনের টাউন পিও লেতুইয়া সেন্টারে পৌঁছেছে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ডের পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দেয়া হয়েছে তাদের কর্তৃপক্ষ বলছে আইডি কার্ড দেখেই আগামীতে নাগরিকত্ব সনদও দেয়া হবে মিয়ানমার সেনাবাহিনী নির্বিচারে হত্যা ধর্ষণ ও নির্যাতনের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়া প্রায় সাত লাখ রোহিঙ্গার মধ্যে একটি পরিবার নিজ মাতৃভূমিতে ফিরেছেন যদিও জাতিসংঘের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ফেরার পরিবেশ এখনও নিরাপদ নয় শনিবার মিয়ানমার সরকার এক বিবৃতিতে জানায় পাঁচ সদস্যের একটি পরিবার রাখাইনের ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছে ইমিগ্রেশন ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা তাদের যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পন্ন করেন ফিরে যাওয়া রোহিঙ্গা পরিবারের সদস্যদের পরিচয় শনাক্তকরণের ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ বলছে এই এনভিসি দেখে আগামীতে নাগরিকত্ব সনদ দেয়া হবে জানা যায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনার মধ্যে দেশটির বর্ডারগার্ড পুলিশের সহায়তায় পরিবারটি রাখেনে ফিরেছে তবে তাদের এই ফিরে যাওয়া বাংলাদেশ মিয়ানমার প্রত্যাবাসন চুক্তির আওতায় নয় বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার চলতি বছর শুরুতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এতে বলা হয় দুই বছর ধরে রোহিঙ্গারা রাখেনে ফিরবে কিন্তু সে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি গত বছর পঁচিশে অগাস্ট রাখাইনের সেনাবাহিনীর অত্যাচারে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে প্রায় সাত লাখ রোহিঙ্গা তাদের কক্সবাজারের কয়েকটি কেন্দ্রে আশ্রয় দিয়ে জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহায়তায় জরুরি মানবিক সহায়তা দিয়ে আসছে বাংলাদেশ সরকার ফিলিস্তিন থেকে ইসরায়েল পর্যন্ত একটি বড় সুরঙ্গ ধ্বংস করে দিয়েছে ইসরায়েল সেনাবাহিনী জঙ্গিরা এই সুরঙ্গ খুঁড়েছিল বলে জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী সুরঙ্গ খুঁজে পেতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে ইসরায়েল গাজার সাথে নিজেদের সীমান্ত জুড়ে তারা নতুন সুরঙ্গ খনন বন্ধ করতে ভূমির উপরে এবং নিচে উচ্চ প্রযুক্তির সরঞ্জাম বানিয়েছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অভিগদার লিবারম্যান বলছে খুঁজে পাওয়া সুরঙ্গগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে দীর্ঘ এবং গভীর গাজার জাবালিয়া থেকে ইসরায়েল পর্যন্ত একটি বড় সুরঙ্গ ধ্বংস করেছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী জঙ্গিরা এই সুরঙ্গ তৈরি করেছে বলে জানিয়েছে দেশটি সুরঙ্গটি গাজার ভেতরে কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত এবং অন্যান্য সুরঙ্গের সাথে যুক্ত যার ফলে হামলার সম্ভাবনা রয়েছে তাই রোববার সুরঙ্গটি ধ্বংস করে দেয়া হয় ইসরায়েলের খুঁজে পাওয়া এ ধরনের সুরঙ্গগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে দীর্ঘ এবং গভীর বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী 
সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন দুই হাজার চোদ্দ সালে গাজা যুদ্ধের সময় সুরঙ্গটি খনন শুরু হয়েছিল সেই সময় ইসরায়েল তিরিশটির বেশি সুরঙ্গ ধ্বংস করেছিল যা দেশটিতে আক্রমণের জন্য খোঁড়া হয়েছিল বলে ধারণা করছেন তারা গত বছর থেকে ইসরায়েল সুরঙ্গের উপস্থিতি শনাক্ত করতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে গাজার সাথে নিজেদের সীমান্ত জুড়ে তারা নতুন সুরঙ্গ খনন বন্ধ করতে ভূমির উপরে এবং নিচে উচ্চ প্রযুক্তির সরঞ্জাম ব্যবহার করছেন সামরিক মুখপাত্র জনথন বলেন হামাস এই সুরঙ্গটি তৈরি করেছে এবং তা গাজার জাবালিয়া থেকে শুরু করে ইসরায়েলের কয়েক মিটার অভ্যন্তর পর্যন্ত নাহাল ওজের দিকে প্রবেশ করেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তাতে বের হওয়ার কোনো পথ ছিল না সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর হাতে ধ্বংস হওয়া এটা পঞ্চম সুরঙ্গ বলেও জানান তিনি বিউটি আকবর টিভিএন টোয়েন্টি নিউজ ডেস্ক অস্ট্রেলিয়ার সিডনির একাংশে ছড়িয়ে পড়া দাবানলের কারণে আবারও জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলস ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত পুড়ে গেছে এক হাজার হেক্টরের বেশি বনভূমি তবে লোকালয় পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই তা নেভাতে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের সাথে যোগ দিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবীরা নিরাপত্তার স্বার্থে স্থানীয়দের সাবধান থাকার পাশাপাশি প্রয়োজনে বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার নির্দেশও দিয়েছে কর্তৃপক্ষ সাউথ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা উইনি ম্যান্ডেলার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে শনিবার জোয়েন্সবার্গের সোয়েটার একটি স্টেডিয়ামে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান কয়েক হাজার মানুষ যোগ দেয় উইনি ম্যান্ডেলা দেশটির প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট ও অবিসংবাদী নেতা নেলসেল ম্যান্ডেলার সঙ্গে স্ত্রী হিসাবে আটত্রিশ বছর কাটিয়েছেন নেলসেল ম্যান্ডেলা কারাগারে থাকার সময় বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে দারুণ ভূমিকা পালন করেন উইনি গত দোসরা এপ্রিল মারা যান তিনি এ পর্যায়ে চলে যাচ্ছি বাংলাদেশের খবরে কোটা সংস্কার আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসবাদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের বাড়িতে হামলায় জড়িতদের বিচার সহ ছয় দফা দাবিতে গণজমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন বক্তারা স্বাধীনতা বিরোধীদের সরকারি চাকরি থেকে বহিষ্কার ও তাদের সন্তানদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ বন্ধেরও দাবি জানান রোববার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই গণজমায়েত থেকে আগামী ত্রিশে এপ্রিল ঢাকায় মহাসমাবেশে ডাক দেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান নাশকতা নৈরাজ্য সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে যুদ্ধবিরোধী ও স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তি ও তাদের দলের সন্তানদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া বন্ধ করতে হবে তিরিশ এপ্রিল বিকেল তিনটায় সরার্দী উদ্যানে একটি মহাসমাবেশ আমরা অনুষ্ঠান করব শুধু সরকারি চাকরি পেছনে না ছুটে তথ্য প্রযুক্তি খাত ব্যবহার করে তরুণদের আয়ের পথ বের করার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় পোশাক শিল্পের মতো আউটসোর্সিং খাতেও বাংলাদেশ বিশ্বে জায়গা দখল করবে বলে আশা করেন তিনি রোববার ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁয়ে দুই দিনের বিপিও সামিটের উদ্বোধনী সেশনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন তিনি তিনি আরও বলেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন মত প্রকাশের স্বাধীনতা বন্ধে নয় বরং অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি বদ্ধে বাংলাদেশ হবে বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম কেন্দ্র ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন মত প্রকাশে স্বাধীনতা বন্ধে নয় বরং অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি বন্ধেই করা হয়েছে যে কোনো মূল্যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে চাই কোনো সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রশ্রয় দেবে না সরকার শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে কোটা বাতিল করা হয়েছে তবে তরুণদের শুধু সরকারি চাকরির পেছনে না ছুটে তথ্য প্রযুক্তি খাত থেকে আয়ের পথ বের করা উচিত পোশাক শিল্পের মতো আউটসোর্সিং খাতেও বাংলাদেশ বিশ্বে জায়গা দখল করবে বলে আমি মনে করি বাংলাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিএনপির পছন্দ নয় বলে মন্তব্য আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের পহেলা বৈশাখের মতো সার্বজনীন উৎসবেও বিএনপি রাজনীতি খুঁজেছে বলেও তিনি জানান রোববার ধানমন্ডির দলীয় সভাপতির কার্যালয়ে এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের ওটা সংস্কারের আন্দোলনকে ঘিরে তাদের আন্দোলন গড়ে তোলার যে রঙ্গিন খোয়া সেটা কর্পুরের মতো বাতাসে মিশে গেছে যে কারণে তারা আজ হতাশার সাগরে ডুবে গেছে পয়লা বৈশাখকেও তারা অন্ধ রাজনৈতিক তাদের যে মনোভাব সে মনোভাবের প্রকাশ ঘটাতে এর আওয়ামী লীগ দেশের সবচেয়ে বড় অশুভ শক্তি এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কুবির রিজভি গণ আন্দোলনের মুখে এই অপশক্তির পরাজয় হবে বলেও জানান তিনি রোববার নয়পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে রিজভি দাবি করেন পহেলা বৈশাখের প্রধানমন্ত্রী দেওয়া বক্তব্যই ফুটে উঠেছে আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করছে 
বেগম খালেদা জিয়াকে তিলে তিলে নিঃশেষ করার জন্যই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে পরিকল্পিতভাবে সাজা দিয়ে কারাবন্দি করে এখন চিকিৎসার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না বেগম জিয়ার সুচিকিৎসার জন্য অতি দ্রুত তার নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবি জানাচ্ছি তার চিকিৎসা কিসে ভালো হয় সেটি তাঁকে অর্থাৎ দেশনেত্রীকে সিদ্ধান্ত নিয়ে এবারে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস এনআরবি মিনিটস প্রবাসী বাংলাদেশীদের খবর স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস এর সৌজন্যে উদিচির আয়োজনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে এই আয়োজনের শুরুতে ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা যা জ্যাকসন হাইটসের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেছে পরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় জাগাও আনন্দে প্রাণ এই স্লোগানে বৈশাখী আনন্দমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পারফর্মিং আর্টস রোববার অ্যাস্টোরিয়ার একটি স্কুলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এরপর ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শক সংবাদের সময় হলো আরও একটি ছোট্ট বিরতি নেয়ার এবং ফিরে এসে যা যা থাকছে সাকিবের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে জয় পেয়েছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হারিয়েছে পাঁচ উইকেটে বস্টন হামলায় আহত দম্পতির পাশে রেস্কিউ নামের কুকুর কুকুরের সাথে সম্পর্ক নিয়ে বই লিখেছেন তারা ফিরে এলাম বিরতির পরে এবারে রয়েছে আমাদের ফিচার রিপোর্ট কাল সোমবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে বস্টন ম্যারাথন আঠারোশো সাতানব্বই সাল থেকে চলে আসছে ঐতিহ্যবাহী এই দৌড় প্রতিযোগিতা পাঁচ বছর আগে এই প্রতিযোগিতায় বোমা হামলায় মারা যান তিনজন আহত হন দুশো পঞ্চাশ জনেরও বেশি যাদের মধ্যে ছিলেন একটি যুগল এবং তাদের বিশেষ বন্ধু একটি কুকুর কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পেট্রিক ডাউন্স এবং জেসিকা কেন্সির পাঁচ বছর লেগেছে প্রশ্নটি হলো কিভাবে জীবনের সবচেয়ে জঘন্য দিনটি কাটিয়ে ওঠা যায় তার উত্তর অসংখ্য সার্জারি কয়েক বছরের পুনর্বাসন সাহস বেদনা পরিবারের সমর্থন একদল ত্যাগী বন্ধু এবং একটি বিশেষ কুকুর যার আছে বোকার মতো রসবোধ জেসিকা জানান এই কুকুরটি তাদেরকে সব সময় হাসায় বোমার আঘাতে যখন পা হারান তখন জেসিকা ও পেট্রিক মাত্র বিয়ে করেছেন এই ঘটনা তাদের বিয়ের প্রথম বছরটি কেড়ে নেয় তাদেরকে হতাশা আশাহীন ও ক্ষুব্ধ একটি জীবনে বাধ্য করে পেট্রিক জানান তাদের দুজনের জন্য সময়টি ছিল ক্লান্তিকর ও আবেগে ভরাক্রান্ত আলাদা এবং একসঙ্গে থেরাপি দেওয়ার জন্য তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে বোমা হামলার ছয় মাস পর তাদের জীবনে আসে রেস্কিউ নামের কুকুরটি এটি জেসিকাকে স্বনির্ভর হতে এবং আরাম পেতে সাহায্য করে তারপরও দ্বিতীয় পার্টি বিসর্জন দিতে তাকে অনেক কষ্ট করতে হয় ওই পার্টি ঠিক করা সম্ভব ছিল না কয়েক বছরের দুর্দশার পর দ্বিতীয় পাটাও কেটে ফেলতে রাজি হন জেসিকা জেসিকা জানান এখন তিনি আর টানা ব্যথায় ভোগেন না জখম হওয়া ওই পাটাই এমন ব্যথার কারণ ছিল তিনি বলছেন এমন জখন্য ব্যথা মানুষের পুরো ব্যক্তিত্ব পাল্টে ফেলে এখন তিনি আগের চেয়ে ভালো আছেন মানুষ এবং সার্ভিস ডগ বা সেবা করার কুকুরের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে তারা নতুন একটি বই লিখেছেন বইটির নাম রেস্কিউ অ্যান্ড জেসিকা আর লাইফ চেঞ্জিং ফ্রেন্ডশিপ এই বই এবং তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে সারা দেশের স্কুলে যাচ্ছেন তারা তাদের মতে বাচ্চাদের জন্য বই লেখা খুবই মজার ব্যাপার 
এই বইটিতে বোস্টন ম্যারাথনে বোমা হামলার কথা উল্লেখ করা হয়নি তবে জেসিকা যেভাবে আহত হন এবং যেভাবে সবার ভালোবাসায় সেরে ওঠেন সেই সব কথা বলা হয়েছে এতে জেসিকা একটি বাচ্চা মেয়ের ভূমিকা নিয়েছেন জেসিকা মনে করেন যারা দেখতে অন্যরকম তাদের সম্পর্কে সন্তানদের সাথে কথা বলতে এই বইটি বাবা মায়েদের জন্য একটি বিশেষ অস্ত্র হিসেবে কাজ করবে অন্তর্ভুক্তি সমবেদনা এবং দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার বিষয়েও তারা কথা বলতে পারবেন বলে আশা করেন জেসিকা তিনি বলছেন কালো কুকুরটির নাম সঠিকভাবে রাখা হয়েছে সে তাকে অনেক সাহায্য করেছে জেসিকা জানান রেস্কিউ নামের কুকুরটি তার প্রতিটি কষ্ট উপশম করেছে প্রতিটি অন্ধকার মুহূর্ত আলোকিত করেছে এটিকে তার সেবা ওষুধ বলছেন তিনি পেট্রিক বলছেন জেসিকার প্রতি রেস্কিউ সীমাহীন ও শর্তহীন অনুগত্য খুবই চমৎকার তার জন্য সে সবকিছুই করতে পারে পেট্রিকের মতে গত পাঁচ বছর যেসব মানুষ তাদের জন্য সব কিছু করেছে রেস্কিউ তাদের মতোই একজন জে এফ কেনেডি এলিমেন্টারি স্কুলের বাচ্চারা জেসিকা ও পেট্রিকের গল্প থেকে একটি জিনিস শিখেছে সেটি হল জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়েও কেউ না কেউ পাশে থাকে জান্নাতুল মন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক আমরা সংবাদে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তবে যাবার আগে আরও একবার জেনে নেই শিরোনামগুলো নতুন যুদ্ধে জড়াতে নয় সিরিয়ার সাধারণ মানুষকে বাঁচাতেই দেশটিতে হামলা চালানো হয়েছে বলছেন রাষ্ট্রদূত নিকি হালি সিরিয়ায় রাসায়নিক হামলার পর শরণার্থী শিবিরে বাড়ছে মানুষের সংখ্যা হামলার ভয়াবহতায় এখন আতঙ্কে মানুষ জেমস কমির বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের টুইট যুদ্ধ ঘৃণ্য স্বল্প জ্ঞানী এবং অবিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি হিলারির জনপ্রিয়তা বাড়াতে তার ইমেল কেলেঙ্কারির পুনঃতদন্তের নির্দেশ দেন জেমস কমি স্যান্ডার্সের মন্তব্য তীব্র তুষার ঝড়ে মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে মারা গেছে অন্তত তিনজন আর কানসাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক স্থাপনা হত্যা চেষ্টার পাঁচ বছর আগে রাশিয়ার নজরদারিতে ছিলেন সাবেক রুশ গুপ্তচর স্ক্রিপল ও তার মেয়ে দাবি ব্রিটেনের কোটা সংস্কার আন্দোলনের নামে সহিংসতার প্রতিবাদে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের গণজমায় ত্রিশে এপ্রিল মহাসমাবেশ এ ছিল আমাদের টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের রাতের সংবাদের এখনকার আয়োজনে আপনাদের সাথে ছিলাম আমি মিতু চক্রবর্তী রায় এবং আমি বেবি আজিজ সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি শুভরাত্রি